Good morning. Bom dia. Finally, we're just talking about how beautiful the passion translated and brings things to life. Eu e Daniel estamos falando agora com lindamente a tradução passion traduz esses versículos fazendo isso ganhar uma vida diferente. So case closed. Então o caso está encerrado. For the law and the passion puts the word law in parentheses. Porque a lei um, e a passion coloca entre aspas essa palavra lei. The law of uh, the spirit of life flowing through the anointed of the anointing of Jesus has liberated us from the law of sin and death. Estamos no verso 2 de Romanos 8, gente, porque a lei do espírito e da desculpa, a lei do espírito da vida fluindo através do ungido de Jesus nos libertou da lei do pecado e da morte. So, look at this. Então, olhem para isso. When the Bible talks about law in this case, it does not talk about the 632 rules. Quando a Bíblia aqui no verso 2 de Romanos usa a palavra lei, ela não está fazendo falando sobre aquele conjunto de 632 regras. One of the problems that many people have in understanding what the Bible is saying is this. Um dos problemas que muitas pessoas têm no que diz respeito ao entendimento bíblico é that we think one word has one meaning. É que nós achamos que uma palavra tem um só significado. But of course it doesn't. Many words have different meaning depending on its context, especially in the Greek. Mas é claro que não tem, especialmente porque uma palavra pode ter diferentes significados, espe espe especialmente no grego. But even in English, it does the same thing. Mas mesmo em inglês tem a mesma coisa. Nós temos a, os mesmos exemplos. Em português temos o mesmo exemplo. You know, the law says that you cannot go 60 kilometers per hour here. Por exemplo, a lei diz que você não pode exceder 60 km por hora naquela rua. Law in this case means a rule that somebody established. A lei nesse caso significa uma regra estabelecida por uma outra pessoa. Because of the law of gravity, when your cup falls down, it's gonna break. Mas por exemplo, em função da lei da gravidade, quando o seu copo cai, ele vai quebrar. That's not a rule that some man decided one day. Everybody who drops a cup has to make sure that the cup breaks. Olha, essa não é uma regra estabelecida por um homem. Essa, esse é um princípio estabelecido que se uma coisa cai, ela quebra. It's a completely different use of the word law. Essa é um, é um, esse é um uso completamente diferente da palavra lei. So, the law of gravity means there is a driving force installed to in the universe. Então, a lei da gravidade significa essa essa força motora estabelecida no universo que faz com que isso aconteça. And I know there are people who don't believe in the law of gravity because they believe the earth is flat. E eu, acredito, eu sei que há pessoas que não acreditam na lei da gravidade porque acreditam que a Terra é plana. Let me tell you what I believe. Deixa eu te dizer o que eu acredito. I believe there's an earth and I live here to bring the kingdom. <laughs> eu acredito que existe uma Terra e eu vivo aqui para trazer o reino. That's what I believe with the conviction. É isso que eu acredito com convicção. I really don't care if it's flat, round, or has corner, or if it's a triangle. Eu não dou nem aí se ela é um triângulo, se ela é uma bola, se ela é plana ou caramba. As long as I bring the kingdom of God, I'm fulfilling my purpose here in this earth. Enquanto eu estabeleço o reino de Deus aqui, eu estou cumprindo o meu propósito nessa terra. But you know, it's it's the word law here has to be understood like this law of gravity, like this driving force that's been established. A palavra lei nesse versículo 2 de Romanos precisa ser entendido como como a lei da gravidade, que é essa força motora, esse princípio que rege o universo. So there is a law of the spirit. Então existe uma lei do espírito. It's a driving force that is behind the whole spirit life. Uma força motora por trás de toda a nossa vida espiritual. And how does this work? Como isso funciona? For the law, the driving force of the spirit of life flowing through the anointing of Jesus. Olha aqui, porque ó, pela força motora do espírito fluindo através do ungido de Jesus. So listen. Então escute. That force that is so powerful that closed the case and eliminated the sinful nature. Essa força que é tão poderosa que encerrou esse caso. It can never be released unless it is joined to the anointing of Jesus Christ. Ela nunca pode ser liberada a não ser que ela seja associada a unir com Jesus Cristo. It doesn't flow because you are clever. Ela não flui em função da sua astúcia. It doesn't flow because you trust what you have learned through studying the Bible. Ela não flui, ela não flui através daquilo que você confia do que naquilo que você aprendeu na Bíblia. That driving force that's already in operation is directly connected to 
Jesus. Essa força motora que já está operando, ela está diretamente conectada a Jesus. And here, here is one of the huge keys that you have to grab. E aqui nós temos uma grande chave que você tem que se apropriar. That driving force is not going to give you the victory over sin that Paul talks about in Romans chapter 7 at the end. A força motora is not going to not going to. Essa força motora não vai te levar a obter vitória sobre o poder do pecado, onde Paulo fala no, no final do capítulo 7. If you are waiting for Jesus Christ to give you the victory over sin, you will experience Romans 7. The things that do, I don't want to do. The things I don't want to do, I do. Se você está esperando que Deus ainda vai te libertar da, do pecado, você vai viver Romanos capítulo 6, que é a coisa que você quer fazer e não faz, e coisa que você não quer fazer e acaba fazendo. A miserable life. Uma vida infeliz. Because the driving force of life, which only flows through Jesus, porque essa força motora da vida que somente flui através de Jesus, it is never going to set you free from the power of sin. Não vai te libertar do poder do pecado. Look what Paul says. Olha o que Paulo diz. He says it has. That's past tense. Liberated us from the driving force of sin and death. Olha como isso aqui está no passado. A Bíblia diz que essa força motora do Espírito já nos libertou no passado da lei do pecado e da morte. So what is Paul saying? Então o que Paulo está dizendo? Case closed. Caso encerrado. No longer is there no accusation against you, but there is no more legal right for your sinful nature to dominate you. Não há somente, não há, desculpa, não somente não há mais condenação sobre você, mas não há uma permissão legal para que a natureza do pecado tenha poder sobre você. Case closed. Caso cerrado. But that life that only flows through Jesus if you actually believe it with all of your heart. Mas essa vida só flui através de Jesus se você acreditar com todo o seu coração. So it's such a such a smart lie and strategy of the devil. Então essa é uma uma estratégia, uma mentira muito inteligente do diabo. We look at our day-to-day -day struggles and focus on it to try to overcome it. Nós olhamos para os nossos nossas lutas, nossos desafios do dia a dia, tentando vencer tudo isso. All the time looking to Jesus to help us. Durante todo esse tempo buscando que Jesus nos ajude. You do not need the help of Jesus to overcome sin. Você não precisa da ajuda de Jesus para vencer o pecado. This almost sounds blasphemous. Isso parece quase que soa como uma blasfêmia. But if the case is closed, that means you need no more help. Mas se o caso está encerrado, isso quer dizer que você não precisa mais de ajuda. What you need now is to grab hold of this powerful truth by simple appropriating faith. O que você precisa agora é se apropriar dessa verdade poderosa tomando posse. And you say, Jesus, you and the cross has closed the case and finished with this driving force. O Senhor, através do seu poder, já encerrou esse caso através dessa força motora. Therefore, the power of sin and death is not going to dominate my life anymore. Thank you so much for it. Portanto, o poder da morte do pecado não vai mais me dominar a partir de hoje. Muito obrigado por isso. Let's imagine. Vamos imaginar. Just imagine. Apenas imagine. Every single Christian in the world. Que todo cristão no mundo, the moment he is tempted to sin. No momento em que ele é tentado a pecar, he simply looks at the cross. Ele simplesmente olha para a cruz. Só lhe das. É só isso que ele faz. Looks at the cross and say, Jesus, I thank you so much that ele, right there you've closed the case. Ele olha para a cruz e diz, Jesus, muito obrigado porque ali o Senhor já encerrou esse caso. I don't have to be controlled anymore by a single habit. Eu não tenho mais que ser controlado por a qualquer hábito. And fix your eyes on the cross. E aí coloca os seus olhos na cruz. What would happen? O que aconteceria? We would still be tempted. Nós ainda ficaríamos tentados. But there will be zero life force in the temptation to sin. Mas vai haver nenhuma força na tentação do pecado sobre você. You see, your sinful nature does not give sin life and force and power in your A life. A sua natureza pecaminosa não dá força para essa tentação na sua vida, para esse poder na sua vida. Let me say that again. Deixa eu te afirmar isso novamente. Your sinful nature does not give or does not empower sin in your life. A sua natureza pecaminosa não empodera, não não estimula o pecado, a natureza pecaminosa na sua vida. Because your sinful nature has been destroyed. Porque a sua natureza pecaminosa foi destruída. Your wrong belief empowers sin in your life. As suas crenças é aquilo que as suas próprias crenças é aquilo que empodera o pecado na sua vida. So I have a little homework for you. Então eu tenho uma homework? 
Uma tarefa de casa para você. Today you're going to walk throughout the whole day. Hoje você vai passar o seu dia todo. And you're going to do one thing only. E você vai fazer só uma coisa. All day long, literally, all day long. Durante todo o dia, literalmente, o dia todo. Just one day. Só durante o dia. You're gonna keep saying this. Você vai continuar dizendo isso. Quietly in your heart, or if you want to out loud. De uma maneira bem quieta no seu coração, se você quiser, pode fazer até em voz alta. Jesus, I thank you so much. Jesus, eu te agradeço tanto. That on the cross, the life force of sin has been destroyed. Que na cruz a força do pecado já foi destruída. I Am free. Eu sou livre. Just keep saying that. Só continue dizendo isso. And look at the cross and trust him. E olhe para a cruz e confie nisso. Tomorrow we continue. Amanhã nós vamos continuar.